హలో వేణు భగవాన్ గారు హాయ్ నాగ్ సో బిఫోర్ కంటెంట్ మనం క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంటుందని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు ట్వంటీ ఎయిత్ అండి ట్వంటీ ఎయిత్ ఎస్ సో మార్నింగ్ అవర్లోనే క్లాస్ ఉంటుంది ఎస్ అండి ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే త్రూ వాట్సాప్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ కాల్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ అన్నీ చాలామంది బిజినెస్ని ఒక లెవెల్ వరకే తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి అంటే టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ప్రాపర్గా యూస్ చేయడం రాదు సో ఈ వీడియోలో అది డిస్కస్ చేద్దామని ఒక బిజినెస్ని ఆ గ్రోత్ చూడాలి అని అంటే మన మైండ్ సెట్ని కానివ్వండి లేదంటే ఆ టూల్స్ కానివ్వండి ఏం వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుందంట వర్నే హార్నిష్ అన్న ఆయనండి స్కేలింగ్ అప్ అనే బుక్ రాసేది దాంట్లో ఆయన మూడు విషయాలు రాస్తాడు స్టార్ట్అప్ స్కేల్అప్ స్క్రూ అప్ అంటే చిన్నగా స్టార్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్కేల్ అప్ అంటే చాలా వేగంగా పరిగెడుతుంటాయి అంటే ఎలక నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో ఈ మంచి లేడీ లేడీకి లేచిందే పరిగని మంచి స్పీడ్గా పరిగెడుతుంది అలా కొన్నాళ్ళకి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అవుతుంది పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ అయ్యాక మనం డాక్టర్ అడైజ్ చేస్తే మన కార్పొరేట్ లైఫ్ సైకిల్ అని ఎలా రైజ్ అవుతాయి ఎలా పడిపోతాయి ఒకసారి చెప్పుకుందాం మనం సో ఈ స్టార్ట్అప్ అన్నది చేసి ఈ వ్యక్తి ఫౌండర్ అంటారు ఫౌండర్ కానీ కో ఫౌండర్స్ కానీ టీమ్ కానీ చేస్తారు యూజువల్గా ఒక పర్సన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందండి అతను టీమ్ని పెట్టుకుంటాడు అప్పుడు కో ఫౌండర్స్తో అందరూ కలిపి స్టార్ట్ చేస్తారు స్కేల్ అప్ అప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుందండి ఎక్కడ అందరూ మనుషులు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు కాబట్టి ఇగోలు ఉండవండి అక్కడ అందరూ ఏదైనా డిజిగ్నేషన్ కూడా ఉండవు ఇది నువ్వు పని చేయాలి ఇది నేను చేయాలని ఉండవు అని అందరూ కలిసి పని చేస్తారు కాబట్టి సక్సెస్ వస్తుంది స్కేల్ అప్ అయిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్లో డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ ఇట్లాంటివి అన్నీ వస్తాయి అప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కనుక విజన్ క్లారిటీ లేకపోతే మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ పడిపోతుంది అండి ఎందుకంటే ఒక ఫౌండర్తో పాటు ఒక ఆఫీసులో ఒక అతను ఉన్నాడు అనుకోండి ఒక మేనేజర్ ఈ ఫౌండర్స్ చాలా ముందుకు వెళ్ళిపోతారు అతను టాలెంట్ డెవలప్ చేసుకోబోతే అతను ఎక్కడ ఉంటాడు అవును అక్కడే ఉంటాడు కానీ ఆయన ఏమనుకుంటాడు నేను పెట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నాను నేను దాన్ని పడించుకోవట్లేదు ఇక్కడ చెంచాగరీ చేసే వాళ్ళకే అతను టాలెంట్ లేదన్న విషయం మర్చిపోతాడు అవును అతను పెంచుకోవట్లేదు అన్న విషయం మర్చిపోతాడు సో ఇలా రకరకాల అలైన్మెంట్ లేకపోవడం ఎంగేజ్మెంట్ లేకపోవడం లాంటివి సమస్యలు వస్తుంటాయి అప్పుడు ఆర్గనైజేషన్కి విజన్ క్రియేట్ చేయాలి మనం అందుకని ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఎందుకు పెట్టారో అది మర్చిపోకూడదు ఒక బిజినెస్లో అందరూ కలిపి దేనికోసం పనిచేస్తారు గ్రోత్ రెవెన్యూ అంతే కదండి మనం అలాగే అనుకుండా ఒక బ్యాంక్ పెట్టారు బ్యాంక్కి అందరూ కలిపి దేనికోసం పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ గ్రోత్ వాళ్ళకి డబ్బులు రావడం కోసమా కస్టమర్కి సర్వీస్ సర్వీస్ చేయడం కోసమా అందుకే గాంధీ గారు ఎప్పుడో ఒక బిజినెస్ సూత్రం చెప్పారు ఈ కస్టమర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విజిటర్ అన్ ద ప్రెమిసెస్ చాలాసార్లు కస్టమర్ వస్తే పడించుకోరు అసలు ప్రెమిసెస్లో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరు కస్టమర్ చాలా స్కూల్లోనండి పేరెంట్స్ లోపలికి రానివ్వరు పిల్లలను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వర్షం వచ్చిన ఎండ్ వచ్చిన బయట ఉంటారు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో కస్టమర్ స్టూడెంట్ అనుకుంటారు కానీ డబ్బులు కట్టేది ఎవరు పేరెంట్స్ అండి అసలు టీం వర్క్ అది టీచరు స్టూడెంట్ పేరెంట్ కలిపి టీం వర్క్ అది సో కస్టమర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విజిటర్ అన్న అవర్ ప్రెమిసెస్ హీ ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆస్ మన మీద అతను డిపెండెంట్ లేడు వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ హిమ్ మనకి జీతం ఎవరిస్తున్నారు కస్టమర్ డిసైడ్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి మీరు నచ్చలేదని అతని డబ్బులు వేరే చోటు స్పెండ్ చేయడం ద్వారా మన జీతం కూడా రాదు డే ఆఫ్స్ ఎందుకు చేస్తారు కస్టమర్ ఏదో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిపోవడం వల్ల లేదా మీ దగ్గర పెట్టిపోవడం వల్ల అవును అంతే కదండి సో హీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇంట్రప్షన్ ఇన్ అవర్ వర్క్ మన వర్క్లో అతని డిస్టర్బెన్స్ కాదు హీ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వెయిట్ చేస్తారు అట్లా అతను అసలు పర్పస్ ఆఫ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ దేనికండి ఇతని జాబ్ని ఈజీ చేయడానికి అవును ఆ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టి ఉంటారు కానీ ఆ డిపార్ట్మెంటే హార్డిల్ అయిపోతాయి ఫైల్స్ ఆగిపోతాయండి ఎంతమంది బిజినెస్ పెడదాం అని చెప్పి సింగిల్ విండో అంటారు పదిహేను రోజుల్లో మీకు పర్మిషన్ వస్తుంది అంటారు ఆ ఇకో సిస్టమ్ ఉందా మనకి లేదు లోన్ మన శాంక్షన్ కానీ ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇన్ని రోజుల్లో రావాలి ఉంటుంది సో ఆ డిస్బర్స్మెంట్ అవుతుందండి అన్ని రోజుల్లో కదండి ఎన్ని రకాల కారణాలు చెప్పొచ్చు కదండి సో హీఈస్ నాట్ అన్ అవుట్ సైడర్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్ He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. We are not doing him a favor by serving him. So, why are we doing this business? Why are we doing this
కదండి అది పర్పస్ అది సో అల్టిమేట్లీ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన సమ్వేర్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ రిసీవ్ చేసుకునేవాడు పర్సనే ఆ కంపెనీ నడిపేవాడు పర్సనే అక్కడ మేనేజ్మెంట్లో పర్సనే మిషన్లు మిషన్లకి సర్వ్ చేయవు కదండి సో అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ పీపుల్ ఈ దశాబ్దంలో ఏదైతే రిపీటెడ్గా చేస్తారో మిషన్లు చేసే వర్కులన్నీ మనుషులు జాబులు పోతాయి ఏ జాబులు ఉంటాయి క్రియేటివిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఇన్నోవేషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఆలోచించే వాళ్ళు థింకర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా జాబులు ఉంటాయి అంటే అవకాశాలు ఉంటాయి మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే మన దగ్గర ఉన్న యూనిక్నెస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అద్భుతమైనటువంటి సమయం అనమాట అవును నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ అండి స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మనకు బ్లూ ఆర్షన్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పుకున్నాం ఏ స్ట్రాటజీ ద్వారా వర్కౌట్ అవుతుంది అని ఆలోచించుకోవడం అంటే ఒక్కొక్కరు కొన్ని బిజినెస్లకి ఛార్జ్ చేస్తారు కొన్ని బిజినెస్ ఛార్జ్ చేయరు సపోజ్ ఒక ఒక స్ట్రాటజీ ఏంటని చూద్దాం మనం ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ఒక వెబ్సైటో యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టారండి వాళ్ళు పెట్టి ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీకు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉందనుకోండి పేపరైడ్ వేస్తారు పేపరైడ్లో మా ఇన్సూరెన్స్ కొనుక్కోనండి వేయరు ఇన్సూరెన్స్ ఏ స్కీమ్ కొనుక్కోవాలి ఎప్పుడు కొనుక్కోవాలి ఎప్పుడు కొనుక్కోకూడదు అవేర్నెస్ వేస్తారు అవేర్నెస్ వేయడం అన్నది ఒక స్ట్రాటజీ వాళ్ళకి అవును సో కొంతమందికి ప్రీమియం పదులు ప్రీమియం ముందు ఫ్రీగా వేస్తారు అది ఒక స్ట్రాటజీ అది కదండి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ నెగ్గాలంటే ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు ఎన్ని స్ట్రాటజీలు స్ట్రాటజీస్ కదండి ఇవాళ విన్నింగ్లో విన్ స్ట్రాటజీ చేయాల్సిందే కదా అల్టిమేట్గా గెలవడానికి ఏది అన్నది స్ట్రాటజీ అందుకే ప్లే టు విన్ అంటారు బిజినెస్లో అన్ని రకాల స్ట్రాటజీస్ చేసి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు ఎలా చేయాలి అన్నది సో తిరిగి కస్టమర్కి చేరాలంటే ఏ స్ట్రాటజీ పనిచేస్తుంది ఇది బ్లూ వాషర్ స్ట్రాటజీ కావచ్చు రకరకాల స్ట్రాటజీస్ అది ఆలోచించుకోవచ్చు కస్టమైజ్ చేసుకోవాలండి కస్టమర్ సెగ్మెంట్ని బట్టి మార్కెట్ని బట్టి దీని తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ నేను చాలా ప్లాన్ చేశాను ఓకే మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి నేను ఇనీషియల్గా ఈ రేటుకి ఇవ్వదలుచుకున్నా ఇది ఎయిర్లైన్స్ వల్ల ఏం చేస్తారు ఇన్ని సీట్లు ఫిల్ అయ్యే వరకు ఒక రేటుకి ఇస్తారు ఆ సీట్లు అయ్యగానే అది ఇందాక చూశాను కదా అనుకుంటారు మీరు మళ్ళీ తెలుసండి మేక్ మై ట్రిప్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడతారు మీరు అదే డేటు అదే ఫ్లైట్కి అదే టైంకి ఐదు సార్లు సర్చింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది వీడు ఖచ్చితంగా ట్రావెల్ చేస్తాడు సో దే హ్యావ్ దెర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ సో అందుకని యావరేజ్ ప్రైస్ రావడానికి ఏం చేస్తారో ఈ సీట్ల వరకు ఇక్కడ వరకు ఈ ప్రైస్ దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రైస్ దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్రైస్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకా మనకు డబ్బులు రావాలంటే ఏం చేయాలి ఫుడ్ అమ్మచ్చు సీటు ముందు కాల్ పెట్టుకోవడానికంటే ఎక్స్ట్రా అంటే అమ్మచ్చు అది కూడా వాళ్ళు పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ ప్లస్ ఇంకా స్ట్రాటజీ రివెన్ ఏం చేస్తారు దట్ ఓకే హోటల్ మనకి కస్టమర్ ఒకటే ట్రావెలర్ అందుకని హోటల్ తోడు కొలాబరేట్ అవడం అనేది ఒక స్ట్రాటజీ సో మన వల్ల వాళ్ళకి బిజినెస్ వాళ్ళ వల్ల మనకి బిజినెస్ ఈ యొక్క స్ట్రాటజీస్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ స్ట్రాటజీస్ అనమాట ఫైనల్గా అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సరైన వ్యక్తి ఎవరు దాన్ని లీడర్షిప్ అవసరం ఇక్కడ లీడర్షిప్ అవసరం అంటే మీకు ఫస్ట్లో పీపుల్ కావాలి తర్వాత పీపుల్ కావాలి సో ఇదంతా ఎవరికి సర్వ్ చేయాలి కస్టమర్కి అది బి టు బి బిజినెస్ అయితే బిజినెస్ టు బిజినెస్ బి టు సి అయితే బిజినెస్ టు కస్టమర్ లేదా కొన్నిసార్లు బి టు బి టు సి అంటారు అంటే నేను బిజినెస్ నేను ఇంకో బిజినెస్ నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ సర్వ్ చేయాలి నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ డీలర్ సర్వ్ చేస్తాడు డీలర్ కస్టమర్కి సర్వ్ చేస్తాడు పైప్ లైన్ సో ఇది అందుకని ఇక్కడ లీడర్షిప్ కావాలండి లీడర్షిప్ మళ్ళీ ఎవరికి సర్వ్ చేస్తారు అగైన్ పీపుల్ అండ్ దెన్ క్యాష్ ఎలా వస్తుంది ఎండ్ యూజర్ కనుక ఈ నాకు అవసరానికి ఈ ప్రొడక్ట్ పనిచేస్తుంది అని అనిపిస్తే అప్పుడు అతను డబ్బులు ఇస్తాడు ఆ డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఆ సేల్స్ పర్సన్ నుంచి మొత్తం కంపెనీ ఇక్కడైతే అందరికీ జీతాలు వస్తాయి అంటే కస్టమర్ డబ్బు కొంటేనే ఆఫీస్ బాయ్ నుంచి సీఈఓ వరకు డబ్బులు వస్తాయి జీతాలు వస్తాయి అంటేనండి అంటే ఇది చేయాలంటే కనుక టూల్స్ ఉంటాయి కేలప్ అవడం ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరికి వాళ్ళు క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ చేసుకోవాలండి వై డూ ఐ వాంట్ టు స్కేల్ అప్ మై బిజినెస్ ఎందుకు పెంచాలి రియల్ బిజినెస్ ఓనర్ ఎవరంటే మీ ప్రెజెన్స్ లేకుండా మీ బిజినెస్ రన్ అయినా గ్రో అవుతున్నా దే ఆర్ కాల్డ్ రియల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే గోల్ఫ్ ఆడుకోవాలన్నమాట హాలిడేలో ఉండొచ్చు అనమాట ఆయన ఉంటే తప్ప బిజినెస్ అవ్వట్లేదంటే లీడర్షిప్ క్రియేట్ చేయలేదు అనమాట ఓకే మీకు ఒక హాస్పిటల్ ఉందండి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గారు ఉంటారు ఆయన కూడా సర్జరీ చేస్తాడు ఆయన కోర్ కాబట్టి ఆయన చేసిన తప్పలేదు అది కానీ ఆయన లేకపోతే ఆయన బిజినెస్ నడవట్లేదు అనుకోండి ఎందుకంటే మరి హాస్పిటల్ నడపాలంటే మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్
మీకు నచ్చితే చేయొచ్చు అలాగా కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఇప్పుడు సపోజ్ మేము ఈవెంట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సార్ నాకు రావాలని ఉంది ముంబై కానీ ఇక్కడ ఎన్ని పనులు అంటే మీకు అది ప్రయారిటీ అయితే ఇది రావట్లేదు అంటే దెన్ హూ ఆర్ యూ ద బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్ బిజినెస్ ద బిగ్గర్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి కదా మీకు మరి ఫ్రీడమ్ ఇస్తుందా మీరు ఫ్రీడమ్ లాగేసుకుంటుందా మీకు రావాలని ఉంది కదా అలాగే చాలా ఊర్లో పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతుంటాయి తప్పదని వెళ్ళి ఆరు గంటల వెళ్ళి వచ్చేస్తూ ఉంటారు దే కెనాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్పస్ ఏంటండి ఆ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తే ఆ యొక్క బంధుమిత్రులతో ఉండి ఆనందంగా ఉండి రిలాక్స్ అయ్యి రావాలి కదా హాలిడేకి వెళ్ళినా ఫోన్లో ఉన్నారనుకోండి ఇంకెందుకు హాలిడేకి వెళ్ళ సో ఇట్ ఇస్ బికాస్ వాళ్ళు లీడర్షిప్ కనుక ప్లాన్ చేసుకోలేకపోతే స్కేల్ చేయలేరు స్కేల్ చేసే కొద్దీ వాళ్ళకి ఇంకా స్ట్రగుల్ స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది అది కాదు పర్పస్ స్కేల్ అయ్యి కొద్దీ ఫ్రీడమ్ రావాలి ఎస్ సో వై డూ వాంట్ టు స్కేల్ అప్ అన్నది కావాలి పర్పస్ కావాలి డూ యూ వాంట్ టు మేక్ మోర్ మనీ ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు హెల్ప్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ యువర్ సర్వీసెస్ టు పీపుల్ ఏది ఇది క్లారిటీ రావాలి ద పర్పస్ హ్యాస్ టు బి రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్ ఎన్రీచింగ్ అప్పుడు మీకు అది ఆ స్కేలింగ్ అవుతున్న కొద్దీ హ్యాపీనెస్ కూడా పెరుగుద్ది లేదా ఏం పెరుగుద్దండి ఇన్కమ్ పెరుగుద్ది తప్ప హ్యాపీనెస్ పెరగలేదు అనుకోండి దట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ సో కొంతమంది అంటారు ఒకటి ఉంటే ఒకటి రాదని చాలా పొరపాటు అండి అది ఏదో సామెతలు కూడా చెప్తుంటారు ఇంగ్లీష్లో సామెతలు యూ కాంట్ హ్యావ్ బోత్ యూ కాంట్ హ్యావ్ ద కేక్ అండ్ ఈట్ ఇట్ నువ్వు కేక్ తీసుకోలేవు తీసుకుంటే ఈ తినలేవు అదేంటి మరి కేక్ ఉన్నది ఎందుకు తినకపోతే రెండు రావు అనుకుంటే చాలా పొరపాటు అండి లైఫ్ ఈజ్ ఐదర్ దిస్ ఆర్ దట్ అంట చాలా పొరపాటు లైఫ్ ఈజ్ దిస్ అండ్ దట్ అండ్ దట్ అండ్ దట్ అండ్ దట్ అని యూ కెన్ హ్యావ్ యాజ్ మనీ కదండి వెల్ బిలినియస్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఒకటి రెండు ఒకటి లేకుండా ఉందా లేదు దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కదండి వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రైవేట్ జెట్ లో వెళ్ళొచ్చు ఒక వాళ్ళ ఓన్ బోట్ ఉండొచ్చు దే కెన్ హ్యావ్ అన్ ఐలాండ్ ఫర్ దేర్ రిసార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దే కెన్ హ్యావ్ సో అందుకని వై డూ వాంట్ టు స్కేల్ అప్ అనేది పర్పస్ కావాలి లేదా చాలా మంది పదవులకు టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు మంత్రవాలో ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలో ఎందుకు కావాలన్నది క్లారిటీ ఉండదు ఎందుకు కావాలంటే నేను అవ్వాలంతే అయిన తర్వాత ఏంటి అదో హోదా బాడీ గార్డులు ఉంటారు అదే పర్పస్ సర్వీస్ కదండి వై డూ వాంట్ టు బికమ్ సో ఇక్కడ అలాగే వై డూ వాంట్ టు స్కేల్ అప్ వై డూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ బిలినియర్ దీనికి ఆన్సర్ కావాలి సో ద కీ టు స్కేలింగ్ బిజినెస్ని స్కేల్ చేయాలంటే కనుక అట్రాక్టింగ్ అండ్ కీపింగ్ ద రైట్ పీపుల్ మీ ఓకే చాలామంది లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు వీళ్ళకంటే ఎక్కువ టాలెంట్ ఉండి ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద ఫ్యా అంటే చాలా మీరు చూస్తూ ఉంటాం కదండి లవ్ మ్యారేజెస్ అని ఎవరైనా చేసుకుంటారు కానీ ఆ మ్యారేజ్ నిలబడ్డం అనేది ముఖ్యం మ్యారేజ్ అనేది లవ్లో కొట్టుకుపోతుంది అది ఎంతకాలం నిలబడుతుంది అలాగే మన ఇంటర్వ్యూలోనో మనం చెప్పే మాటలకు ఎంప్లాయర్ రావచ్చు కానీ మీతో ఉండాలంటే ఏమీ కావాలి ఏమేమి కావాలి కదండి అది స్కేలింగ్ చేయాలంటే ఎందుకంటే యూ కాంట్ బిల్డ్ బిజినెస్ యూ బిల్డ్ పీపుల్ పీపుల్ బిల్డ్ ద బిజినెస్ అంటారు ఎస్ అలాగే స్కేలింగ్ అప్ అవ్వాలంటే పీపుల్ సో అందుకని డెడికేటెడ్ పీపుల్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ రావాలంటే వాళ్ళని తీసుకురావడం ఒకటి వాళ్ళని నిలబెట్టుకోవడం ఒకటి క్రియేటింగ్ ట్రూలీ ఏ డిఫరెన్షియేటెడ్ స్ట్రాటజీ మన బిజినెస్ మోడల్లో మాట్లాడుకున్నాం మీ యూనిక్ వాల్యూ ప్రపోజిషన్ ఏంటి యూవీపీ ఏంటి యూఎస్పి యూనిక్ సెల్లింగ్ ప్రపోజిషన్ ఏంటి ఇది డిఫరెన్షియేషన్ లేదా డిఫరెన్షియేషన్ ప్లస్ లో కాస్ట్ వాళ్ళకంటే ప్రత్యేకంగా మీ దగ్గర ఏదో ఉందా ప్లస్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ దీన్ని బ్లూ వాషన్ స్ట్రాటజీ అంటారు మీ దగ్గర మంచి స్ట్రాటజీ ఉండాలి మూడవది డ్రైవింగ్ ఫ్లాలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టేది ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉండాలి అవును డిమోనిటైజేషన్ బ్రహ్మాండమైన డిసిషన్ అనుకున్నాం అండి కానీ ఆచరణలో కనుక ఎగ్జిక్యూషన్లో కనుక ఫ్లాలెస్ రాలేదు అనుకోండి ఆ టైంలో యాంటీ వస్తుందా లేదా వస్తుంది కోవిడ్ టైంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించారు సో ఓకే అది అప్పుడు ఇంకో దారి లేదు కాబట్టి ప్రకటించారు కానీ అది లేబర్ ఉంటారు కదండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అరేంజ్ చేయలేదు అది ఎంత హ్యూమన్ ఫెయిల్యూర్ అయిందండి అది చాలా అన్నా సో అది ఎందుకు వస్తుంది అది అక్కడ హ్యూమన్ టచ్ ఉన్నప్పుడు మనం వేరే విధంగా ఆలోచిస్తాం అనమాట అది డ్రైవింగ్ ఫ్లాలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అలాగే ఏదైనా బిజినెస్లో కూడా చాలా చోట్ల కన్స్ట్రక్షన్లో చూస్తుంటామండి ఫ్లాలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే కనుక కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్గనైజేషన్కి ఒక ఫిలాసఫీ ఉంటే ఫ్లాలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ వస్తాయి ఎందుకు కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీని నమ్ముతారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లాలెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ హ్
సో అలాగే ఆ ఫండింగ్ అందుకని ఎమర్జెన్సీ ఫండింగ్ లైఫ్కి వెళ్ళినా కావాలో అలాగే ఆర్గనైజేషన్ కూడా క్యాష్ ఫ్లో అన్నది చూసుకోవాలి అదర్వైజ్ బిజినెస్ చాలా మంది చేస్తారు స్కేల్ అప్ లో చాలా క్యాష్ లో రిటర్న్ ఇంకా రాదు మీకు మీరు పంప్ చేస్తా ఉండాలి ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దట్ అప్పుడు స్కేల్ చేయాలి సో అప్పుడు మీరు స్కేల్ బిజినెస్ ని స్కేల్ చేయొచ్చు అందుకని బిజినెస్ లో ఏం ఏది విషయం అనుకున్నారు చాలా మంది టాప్ లైన్ మ్యాటర్స్ అనుకుంటారు టాప్ లైన్ ఏంటండి టాప్ లైన్ అంటే రెవెన్యూ వంద కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసే ఈ సంవత్సరం అంటారు కదండి నీకు ఎవరన్నా బ్యాలెన్స్ షీట్ చూ ఇవ్వండి అంటారు బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు ఎవరన్నా అప్పు ఇవ్వాలనుకోండి లేదా ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్ అనుకోండి మీరు టాప్ లైన్ అంటే రెవెన్యూ ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేశారు బాటమ్ లైన్ ఏంటి అంటారు మీకు మాట్లాడేటప్పుడు కూడా బాటమ్ తెల్ మీద బాటమ్ లైన్ అంటారు బాటమ్ లైన్ అంటే ఏంటి అనుకున్నారు టాప్ లైన్ రెవెన్యూ ఎంత చేశారు ఖర్చులు ఎంత అయినాయి మీ దగ్గర క్యాష్ ఎంత వచ్చింది అవన్నీ తీసేస్తే ప్రాఫిట్ ఎంత ఇది మీ లెక్క సో మా సినిమా వంద కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందండి సో సినిమా ఖర్చు ఎంత అయిందండి నూట ఇరవై కోట్లు అయిందండి బాటమ్ లైన్ ఉందా మైనస్ ట్వంటీ క్రోర్స్ వంద కోట్లు కలెక్ట్ చేయడం ముఖ్యం కాదు పోనీ కొంతమంది వంద కోట్లు బిజినెస్ చేసేవాడి మరి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మీరు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదంట క్రెడిట్ చాలా మంది మార్కెట్ లో బ్యాడ్ నేమ్ ఉంది అవునండి మాకు సెవెంటీ క్రోర్స్ మార్కెట్ నుంచి రావాలి క్యాష్ ఫ్లో ఉందా అక్కడ బ్లడ్ ఫ్లో లేకపోయినా ఆక్సిజన్ ఫ్లో లేకపోయినా ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ ఫ్లో లేకపోయినా అంతే అంతే కదండి మీరు ఎందుకు క్యాష్ ఫ్లో లో చేయలేపోయారు అమ్మేటప్పుడు మీ యొక్క ప్రొడక్ట్ గా డిమాండ్ లేకపోతే మీరు క్యాష్ డిమాండ్ చేయలేరు మీరు కాబట్టి ఇంకొకటి ఉన్నాడు ఇతను ముప్పై రోజులు క్రెడిట్ ఇస్తానంటే అతను అరవై రోజులు ఇస్తానంటాడు ఇలాగే చాలా మంది కాంట్రాక్టర్స్ గవర్నమెంట్స్ కూడా అప్పులు ఇచ్చి మునిగిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు మునుగుతారండి వాళ్ళు మునుగరు వాళ్ళు బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకుంటారు బ్యాంకులు నిరర్థక ఆస్తుల కింద కొన్నాళ్ళ తర్వాత కొట్టేయాలి అందుకే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగవు కామన్ మ్యాన్ కి ఇవన్నీ మన మహేష్ బాబు సినిమాలు చూపించారు కదండి సో టాప్ లైన్ మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి పెంచాల్సింది ఏంటి స్కేలింగ్ అప్ అంటే టాప్ లైన్ రెవెన్యూ పెంచాలి ఖర్చులు కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలి క్యాష్ ఫ్లో లోనే బిజినెస్ చేయాలి అసలు మీ బిజినెస్ మోడల్ లో క్యాష్ ఫ్లో లో లేకపోతే ఆ బిజినెస్ నుంచి బయటికి రండి లేదా ఎవరికి సప్లై చేయాలంటే ముప్పై రోజులు క్రెడిట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ముప్పై రోజు మీకు చెప్ప మీరు అడగకుండానే డిపాజిట్ చేసి అంత క్రెడిబిలిటీ ఉన్న కంపెనీకి అయితే క్రెడిట్ ఇవ్వచ్చు అదర్వైజ్ మీరు సేల్స్ కోసం కంటే డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మీరు చెప్పలే అరిగిపోతున్నాయి అంటే ఆ బిజినెస్ మోడల్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి బా ఇవి మిగిలితేనే లాస్ట్ లో బాటమ్ లైన్ అయితే ఇవాళ చాలా మంది ఎంఎస్ఎంఇ కంపెనీస్ కి క్రెడిట్ ఆగిపోయింది అనుకోండి సిక్కిపోతుంటాయి కంపెనీలు చాలా ఫండింగ్ సంస్థలు వచ్చినాయి ఇన్సూరెన్స్ కూడా వచ్చినాయి మీకు అవతల ఎంత ఇవ్వాలి మీకు ముప్పై లక్షలు రావాలి కదా మీకు ఇప్పుడు మీకు కష్టంగా ఉంది కదా దీన్ని క్యాష్ డిస్కౌంట్ అంటారు మేము ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ చేసి మీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం మీరు వాళ్ళకి మాకు మధ్యన అగ్రిమెంట్ మాకు అతను పేమెంట్ మనకి ఇవ్వాలని అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుంటా యూ సేవ్ అయిపోయారు కాకపోతే ఏంటంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ చేసి ఇచ్చేస్తారు ముందు బతుకు జీవుడా ముందు జీతాలు ఇచ్చాను లేకపోతే నేను ఇవ్వాల్సిన వాడికి ఇచ్చానని ఇతను ఒప్పుకుంటాడు సో మార్జిన్ ఉండకపోవచ్చు సో అందుకని ఆ సమస్య రాకూడదు అనుకుంటే మీరు ఎంచుకోవాల్సిన వెండర్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి సో ఈ నాలుగు ఉంటే కనుక బిజినెస్ ని డెఫినెట్ గా స్కేల్ చేయొచ్చు అందుకని టాప్ లైన్ డజన్ మ్యాటర్ బాటమ్ లైన్ మ్యాటర్స్ బిగ్గర్ ఈజ్ నాట్ వేస్ నాట్ ఆల్వేస్ బెటర్ బాటమ్ లైన్ ఈస్ మ్యాటర్ ఇది బిజినెస్ లో తెలుసుకోవాల్సిందే ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణుభగవన్ గారు